தமிழ் மைசூர் பாகு செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் மைசூர் பாகு வந்து நிறைய மாதிரி செய்வாங்க டால்டா ஊற்றி செய்வாங்க நெய் ஊற்றி செய்வாங்க ரீஃபண்ட் ஆயில் ஊற்றி செய்வாங்க கோகனட் ஆயில் ஊற்றி செய்வாங்க அவங்கவுங்க சௌகரியம் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் அது நம்ம எவ்வளோ நெய் டால்டா ரீஃபண்ட் ஆயில் ஊற்றுறோமோ அளவாக அந்தளவுக்கு அது சாஃப்டாக வரும் குறைச்சி ஊற்றுனா கொஞ்சம் சாஃப்ட் வரும் அதை விட கொஞ்சம் குறைச்சி ஊற்றுனா அடி பிடிக்காத அளவுக்கு போதும் அப்படின்னு செய்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்காக வரும் இப்போ கடையில் வந்து ரொம்ப நெய்யெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சாஃப்டாக செய்வாங்க அது வந்து சரி அந்த மாதிரியும் செய்யலாம் அதை விட கொஞ்சம் சாஃப்ட் இல்லாமையும் செய்யலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரு ஜல்லடை அப்புறம் ஒரு வடைச்சட்டி அப்புறம் இது கிளறதுக்கு ஒரு கரண்டி இது வந்து ஒரு பிளேட்டு இது வந்து நெய் எடுக்கிறதுக்கு கர ஸ்பூனு இது ஜல்லடை ஜலிக்கிறதுக்கு இந்த ஜல்லடையில் வந்து இதில் வச்சு ஜலிச்சுக்கலாம் இதுக்குள்ளே வச்சு ஒரு கப்பு மாவு எந்த கப்பில் மாவு எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் நீங்கள் மூணு கப்பு சுகரு ரெண்டு கப்பு தண்ணி எடுத்துக்கங்க இது ஒரு கப்பு மாவு இந்த மாவு வந்து இந்த ஜல்லடையில் போட்டுருங்க போட்டிங்கன்னா போட்டு நல்லா ஜலிச்சுக்குங்க ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஜலிச்சுக்குங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த இதில் போட்டு இந்த பாத்திரத்தில் நல்லா ஜலிச்சுட்டு நல்லா இது இல்லைனே ஏதாவது என்ன சுத்தமாக இருக்கும் நல்லா காஸ்ட்லியாக வாங்கியில் இருந்தாலும் இதை ஜலிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது டஸ்ட் ஏதாவது இருந்தால் போயிடும் ஜல்லடையில் நல்லா ஜலிச்சுக்குங்க தேவையில்லாதது கொஞ்சம் ரெண்டு 
ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றிட்டீங்க இப்போ இந்த ஸ்வீட்டை நீங்கள் ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதை பாகு செய்யுங்க இப்போ இதை பாகு செஞ்சுக்கிட்டு இதை பாகு செய்யுங்க அதை அப்படியே கிளறி பாகு செஞ்சுக்கிட்டு இதை வந்து சிம்மில் வச்சு கிளறணும் சிம்மில் வச்சு கிளறணும் இந்த நெய்யை தூர வச்சுருங்க கொஞ்சம் நெய் போட்டுட்டு நெய் போட்டுட்டு அப்படியே கிளறுங்க சிம்மில் வச்சுட்டே கிளறுங்க இப்போ இது ரெண்டையுமே பார்த்துக்கோங்க ஒன்றில் பாக்ஸ் செய்யணும் இதையும் சிம்மில் போட்டுட்டு அதே இது பாக் செஞ்சுக்கிட்டு இந்த 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 கரண்டியில் இந்த பாகை பார்த்துக்கிட்டே மாதிரி இந்த கடலை மாவை வந்து அடிப்பிடிக்காமல் கிளறணும் அடிப்பிடிக்காமல் சிம்மில் வச்சு கிளறி இருக்கணும் சூடு பண்ணுங்க அப்படி நல்லா சூடு பண்ணி அடிப்பிடிக்காம கிளறி விடுங்க இதையும் அப்படியே பார்த்துக்கோங்க சிம்மில் வச்சுக்கிட்டே ரெண்டையும் அப்படியே இதை கிளறி விடுங்க மாவையும் கலரிக்கணும் அடிப்பிடிக்காம நல்லா ஒரு மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் வறுபடும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மெல் வரும் நல்லா இந்த மாவு ஸ்மெல் போய் பச்சை வாசம் போய் ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும் அப்ப 
இந்த மாவு வறுத்துக்கிட்டு இருக்கு வந்து பாக நல்லா கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டுட்டு அந்த பக்கத்துல கடலை மாதிரி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் சிம்மல வச்சுக்கிட்டே மாவு வறுபட்டுருச்சு இத வந்து இந்த பிளேட்டுக்கு மாத்தி இருங்க இப்ப மாவ இந்த பிளேட்டுக்கு மாத்திட்டோம் மாவ இந்த பிளேட்டுக்கு மாத்திட்டோங்களா வறுபட்ட மாவ இந்த பிளேட்டுக்கு மாத்திட்டோம் இப்படி ஓரமா வச்சிருங்க
இப்போ கொஞ்சிட்டுருக்கு இப்போ இதை சிம்மில் போட்டுட்டு நீங்கள் வறுத்து வச்ச கடலை மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அப்படியே கிளறி விடணும் அடி பிடிக்காமல் இன்னும் கட்டி கட்டி ஆகிடும் போட்டு அப்படி கிளறி விடுங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் கை விடாமல் இனிமேல் கிளறிக்கிட்டு இருக்கணும் நல்லா அடி பிடிக்காம அந்த கட்டி ஒன்றும் இல்லாமல் சைடில் அப்படியே வச்சு வச்சு இப்படி தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த கட்டி இருந்தாலும் போயிடும் அப்படி கட்டி ஏதாவது தெரிஞ்சு அந்த பாத்திரம் ஓரத்தில் அழுங்காமல் பிடிச்சிட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு அழுங்காமல் இப்படி வச்சு செய்யுங்க இப்படி செய்யும் பொழுது அந்த கட்டி உடஞ்சிரும் உடையுதுங்களா அப்படியே இப்படி பண்ணும் பொழுது உடஞ்சிரும் இப்படி சைடில் வச்சு வச்சு கொஞ்சம் அந்த கட்டி ஏதாவது தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா அப்படியே உடஞ்சிரும் நீங்கிடும் <laughs> நெய் போட்டீங்கன்னா அடி பிடிக்காது நெய் போடுவாங்க எண்ணெய் போடுவாங்க டால்டா போடுவாங்க குறைச்சு போடுவாங்க நிறைய போடுவாங்க கைவிடாம கிளறிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுல தீயாது மாவால கருதுறது ஆயிரும் மைசூர் பாக்கு கருப்பா போயிடும்
அப்படியே கிளறிட்டே இருந்தீங்கன்னா அடி பிடிக்காம சிம்மில் வச்சுக்கணும் கொதிக்குதுங்களா அப்படியே சிம்ல வச்சு கிளறிட்டே இருங்க இப்ப நீங்க அடி பிடிக்காம இப்படியே உட்காந்து கிளறிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நெய் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நெய் போடுங்க சுவையான மைசூர் பாகு ரெடி ஆகும் நல்லா இப்படியே கிளறிட்டு இருந்தீங்கன்னா கைவிடாம அப்படியே அதுவாம இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் கை வலிக்குது ரொம்ப அப்படின்னா சிம்மில் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒருத்தருக்கு வயசானவங்களுக்கு இப்போ அம்பது சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே இருக்கிற நெய்யெல்லாம் ஊற்றுங்க நெய்யெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிம்மில் வச்சுட்டு கிளறிட்டே இருங்க அப்படியே அப்படியே வெள்ளையாக வருது பாருங்க நல்லா இந்த பபுள்ஸ் வருதுங்களா அந்த மாதிரி வெள்ளையா வரும் பொழுது நீங்க கொஞ்சம் போடலாம் 
மாதிரி கெட்டியாக வரும் பொழுது கடைசியாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆப்பசோடாக போட்டுக்கலாம் நல்லா கைவிடாமல் கிளறிட்டு பொங்கிட்டு வந்து நுற வர மாதிரி இருக்கு பாருங்க இது 
கூட ஆன பின்னாடி ஒரு நைஃப் எடுத்து சூடான பின்னாடி சூடான பின்னாடி அப்படி கொஞ்சம் லேசா இருக்கும் பொழுது கட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்ப அல்லாம இங்க பாரு இந்த நைஃப் இந்த நைஃப்ல அழுங்காம பீஸ் போட்டு வச்சிருங்க இப்படி இப்படி போட்டு வச்சிட்டீங்கன்னா சூடு ஆறின பின்னாடி நம்ம எடுத்துக்கலாம் சூடா கொஞ்சம் இருக்கும் பொழுதே நம்ம இப்படி பீஸ் போட்டு வச்சுட்டா அப்புறம் நம்ம எடுக்கும் பொழுது ஈஸியா இருக்கும் இப்ப சூடு ஆறின பின்னாடி இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் பீஸ் போட்டு வச்சிட்டோம் இப்ப நம்ம பிளேட்ல வச்ச மைசூர்பாகு நைஃப் வச்சு கட் பண்ணி வச்சோம் நைஃப் வச்சு கட் பண்ணி வச்சது இங்கே பாருங்க நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு இனி இந்த பிளேட்டை அப்படியே கொட்டிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி வெட்டி வச்சோங்கள இப்போ சூடாக இருக்கும் பொழுதே லைட்டாக வெட்டி வெட்டிடணும் இல்லைனா வெட்டுறது கஷ்டம் இப்போ இதை அப்படியே இந்த பிளேட்டில் இருந்து எடுத்து கொட்டலாம் இப்படி கொட்டினீங்கன்னா எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க மைசூர் பாகு கீழே நெய் தடவி வச்ச பிளேட்ல பிளேட்ல இருந்து ரவுண்டா வந்துருச்சு இப்ப இத திருப்பி திருப்பி வைங்க திருப்பி வச்சிட்டீங்களா இப்ப நம்ம பீஸ் போட்ட இடமெல்லாம் அப்படியே ஒவ்வொன்னா உடைங்க இது பாருங்க இப்படி இருக்கீங்களா நம்ம வெட்டி வச்ச இடத்தோட அப்படியே வரும் பாருங்க இப்படி உடைச்சிங்கன்னா இப்படி உடைச்சிங்கன்னா இங்க பாருங்க எப்படி வருது பாருங்க இப்படி நம்ம வெட்டி வச்ச இடத்தோட அழுங்காம இப்படி எடுத்துக்கணும் பாரு நம்ம நைஃப்ல முன்னாடியே சூடா இருக்கும் பொழுதே லைட்டா வெட்டி வச்சோம் வெட்டி வைக்க வைக்க அப்படியே அந்த இடம் மட்டும் வரும் உடச்சா வந்துச்சுங்களா அதே மாதிரி எல்லா மைசூர் பாகையும் நம்ம வெட்டி வச்ச இடத்த அழுங்காம இங்க பாருங்க அப்படியே உடச்சு உடச்சு அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வெட்டின இடம் மட்டும் அப்படியே டக் டக்குன்னு வந்துடும் பாருங்க வந்துட்டுங்களா அப்படியே சுடுது பாருங்க கை அப்படியே இப்படியே சூடா இருக்கையிலே எல்லாம் வெட்டினீங்க வெட்டிட்டு அதே மாதிரி அந்த வெட்டின இடமெல்லாம் அப்படியே உடஞ்சிரும் இப்படி அழுங்காமல் வந்துடும் நீங்கள் நல்ல பீஸாக எடுத்து அழகாக அடிக்கிக்கலாம் எது வெட்டின இடம்னு பார்த்து கரெக்டாக எடுத்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த வெட்டின இடத்தோட எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே வரும் இங்கே பாருங்கள் இது இப்படி வெட்டின இதெல்லாம் நம்ம எப்படி வெட்டுறோமோ அழகாக வெட்டினா அழகாக வரும் சைடெல்லாம் பிளேட்டில் இது பண்ணிச்சுங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வெட்டினதெல்லாம் அழகழகாக அழகழகாக வந்துடும் இப்போ சுவையான சூடான மைசூர் பாகு ரெடி நீங்கள் பிளேட்டில் கொட்டி கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த கட் நைஃபை வச்சு வெட்டிடணும் வெட்டி அப்படியே விட்டுறணும் வெட்டி வச்சுட்டு அப்படியே விட்டுறணும் அப்போ சூடு ஆறிடும் லைட்டாக சூடு இருக்கும் அப்போ சூடு ஆறின பின்னாடி லைட்டாக சூடு இருக்கும் பொழுது எடுத்து இந்த மாதிரி கொட்டினீங்கன்னா பிளேட்டில் இருந்து கொட்டிடணும் அல்லது மைசூர் பாக் பிளேட் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கொட்டிட்டிங்கன்னா அது இந்த மாதிரி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல வெட்டி வெட்டி வச்சுருக்கீங்களோ அதெல்லாம் அப்படியே பீஸ் பீஸாக வரும் அப்போ எடுத்து நீங்கள் அழகாக டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்டுக்கலாம் இதுதான் மைசூர் பாக் இப்போ மைசூர் பாக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துட்டீங்க